Churruca. En este momento se encuentra en observación. ¿Cuál es la información, Javi? Sí, Buenas exactamente. Tardes. Conmoción cerebral como consecuencia de distintas contusiones que ha recibido eh, después de trompadas, palazos, un botellazo, bueno, golpes tanto en el rostro como en el cráneo, ¿eh? como en la cabeza. Eh, obviamente fue trasladado al hospital Churruca, es uno de los hospitales más cercanos ahí en el lugar también y además es una, en un hospital donde se atienden los policías, ¿no? Estamos hablando de policías de la ciudad, policía federal, bueno, distintas fuerzas federales y por supuesto policías bonaerenses, allí lo han, lo han trasladado. Después de que lo rescatara, como veíamos, el personal de policía de la ciudad desde ese lugar lo tenían arrinconado, como veíamos, contra uno de los este, murallones de su vida hacia la avenida General Paz. El lugar del ataque, reiteramos, el lugar del ataque de los colectiveros a Berni fue en el sector que es eh, en potestad de la policía de la ciudad, es decir, de la ciudad de Buenos Aires. Todo el traza, toda la traza de General Paz, tanto mano hacia Riachuelo como a Río de la Plata, es jurisdicción de la ciudad. Después, la colectora, a partir de la colectora, es provincia de Buenos Aires. ¿sí? Ese fue el lugar del ataque, a donde estamos viendo. Edu. Vamos y... con... ¿Te parece? Vamos con Gaby Prosperi. Sí. En el lugar donde ocurrió todo. Y vamos Dale. a ir repasando minuto a minuto cómo fue ocurriendo desde la llegada de Berni hasta la reacción de los primeros colectiveros. Eh, Gaby Prosperi, buenas tardes. Contanos qué está pasando en este momento. Sigue la protesta. Hola. Hola Eduardo, exactamente. Te estaba mostrando en estos momentos la General Paz, absolutamente desierta. Una situación que no se veía prácticamente desde la pandemia, cuando esta avenida que circunvala justamente la ciudad de Buenos Aires, que divide la ciudad de Buenos Aires de provincia de Buenos Aires, estaba prácticamente desierta. Aquí en uno y en otro sentido, hacia provincia de Buenos Aires, hacia el sur del conurbano y hacia el norte, está absolutamente deshabitada de vehículos. ¿Por qué? Por este corte, por esta manifestación. Fíjense lo que es la manifestación justamente propiamente dicha que está debajo de este puente ya sobre lo que es la Ruta 3 o la avenida Juan Manuel de Rosas hacia el partido de La Matanza. La cantidad de choferes que todavía aquí se están manifestando y que se van a quedar hasta tener alguna respuesta positiva respecto de lo que ha acontecido esta mañana con Daniel Barrientos. Los incidentes ahora se calmaron. Sin embargo, allí abajo vemos que en la colectora de la General Paz todavía hay algunas gomas que están encendidas. Eh, la tensión, por supuesto, continúa, pero no vemos que pueda haber algún conato de violencia como en otro momento sí lo hubo. Nosotros, reitero, estamos sobre la General Paz para mostrarles que está totalmente interrumpido el tránsito en ambos sentidos, hacia el conurbano sur como estamos mostrando nosotros en estos momentos, hacia lo que es la autopista Riccieri, como lo que es hacia la zona norte, a lo que sería el río de la Plata, absolutamente cortado. Y también, por supuesto, la avenida Juan Bautista Alberdi, hacia la ciudad de Buenos Aires, con tránsito que es desviado unas tres cuadras antes de donde estamos nosotros. Realmente una situación que no se veía absolutamente anormal, prácticamente desde la pandemia, desde lo más estricto del cierre por la Bien. pandemia, que no se veía esta situación que tenemos aquí en función de esto que tenemos aquí abajo. Reitero, hacia la Matanza, la Ruta 3, cortada también totalmente por esta manifestación de choferes. Bien, Gabriel, primera impresión desde allí. Vamos ahora con Leo Godoy, que se encuentra en otro sector. Están deliberando los colectiveros, siguen con la medida de protesta, con el paro. Leo, contanos qué sucede en este momento allí. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Nosotros estamos sobre Juan Manuel de Rosas, a metros también de donde sucedieron los incidentes y donde Gaby recién relataba eh, desde arriba de, de la autopista eh, cómo estaba la situación. Nosotros estamos aquí con los choferes que se han reunido, que han, eh, están en asamblea permanente, algunos de la línea 260, que es a la que pertenecía Daniel Barrientos, y también eh, algunas otras líneas que se han solidarizado y han llegado hasta aquí a, a también eh, formar parte de esta asamblea y de este corte que se ha producido sobre Juan Manuel de Rosas. Están todos reunidos, eh, hablan constantemente, por momentos eh, se trae el recuerdo eh, de, de Daniel, de su familia eh, y algunos, bueno, los delegados son los que están teniendo lo que nos dicen algún tipo de diálogo con las autoridades. Obviamente eh, no con Sergio Berni, que está internado en el hospital Churruca, pero sí con eh, las líneas siguientes para tratar de destrabar esta situación que realmente es muy preocupante. Los choferes nos relataban 
que esto de Daniel es algo que eh, se desencadenó a partir de reclamos que vienen haciendo desde hace Bien. mucho tiempo de muchas víctimas de, de la inseguridad. Bien. Allí nos quedamos, Leo, porque es importante saber minuto a minuto qué sucede con los choferes que allí se quedarán protestando. Por el momento no se sabe del fin de este reclamo que continuará en el lugar eh, derivado de lo sucedido con Daniel Barrientos, el asesinato de un chofer de la línea 620. Hay un comunicado de la UTA, hay información desde el primer minuto de lo que sucedió sobre la General Paz con la llegada de Berni. Eh, adelantanos algo, Pablo. Sí, el comunicado, comunicado se emitió bien temprano desde la UTA que conduce Roberto Fernández y dice desde la Unión de Transporte Automotor, informamos a toda la sociedad que se ha decidido un paro desde las 7 y media en toda la zona oeste del Gran Buenos Aires a raíz de un hecho trágico de inseguridad que significó la muerte de un trabajador de la línea de colectivo 620. Sigue contando del hecho y resalto este párrafo, no, sé, no nos deja ver el graf, si podemos subirlo un poco. La muerte de nuestro compañero se suma a una cantidad de episodios de inseguridad que vienen afectando a los choferes especialmente en todo el AMBA. Por lo que la UTA dice basta y anticipa que las medidas se van a profundizar en tanto las autoridades no garanticen condiciones mínimas de seguridad en el trabajo de todo nuestro sector. Atención con esto, porque la UTA, el sindicato que encabeza Roberto Fernández, está pidiendo fuertes medidas de seguridad y están amenazando con un paro total de transporte en caso de que las autoridades no los escuchen. Lo que estamos viendo, lo que vimos en las imágenes, es la bronca de los trabajadores que se va a seguir profundizando hasta tanto no haya alguna resolución. Un dato nada más, está prevista, estaba prevista una reunión entre Roberto Fernández, Berni y Axel Kicillof, obviamente quedó demorada por la internación de Sergio Berni. Repasemos cómo se iniciaba todo. Una vez que...